വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം പഠിക്കാനുള്ളൂ പഠിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ തിയറി അപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട എല്ലാം ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട തിയറീസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ സെൻസിലും പ്ലൂറൽ സെൻസിലും എന്താണ് മീനിങ് ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും പഠിക്കണം ഓക്കെ സിംഗുലർ സെൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ്സ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ആണ് പ്ലൂറൽ സെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഡേറ്റ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ മേ ബി വലിയ എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഷോർട്ടാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കി ലാർജ് ഡേറ്റ റെഡ്യൂസ്ഡ് എ ഫ്യൂ ഫിഗേഴ്സ് മേക്കിംഗ് ദം ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അപ്പം എന്താ നമുക്ക് എഴുതാം ലാർജ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ യൂസിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെ സിമ്പിളാക്കി നിങ്ങളുടെ രീതിയിലേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ആക്കി എഴുതാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡേറ്റ പ്രൈമറി ഡേറ്റയുണ്ട് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയുണ്ട് സോ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം ദെൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഷോർട്ടസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് മാർക്സ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിലിങ് ക്വസ്റ്റിനെയർ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് മെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദെൻ ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ എ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്ന തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പൈലറ്റ് സർവേ എന്താണ് പൈലറ്റ് സർവേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനേറും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ കുറച്ച് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ശരിയാണോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവോ അവർ പറയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവോ എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റിങ് പ്രീ ടെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയും പ്രീ ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റിനെയർ അതിനെയാണ് പൈലറ്റ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ സെൻസസ് എന്താണ് സാമ്പിളിങ് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ യൂണിവേഴ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ടു മാർക്സിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാമ്പിളിങ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും ഉണ്ട് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും ഉണ്ട് ദെൻ സാമ്പിളിങ് ആൻഡ് നോൺ സാമ്പിളിങ് അറേസ് ഇതും എ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കായിട്ട് വരുന്ന ത്രീ ഓർ ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദെൻ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് എൻ എസ് എസ് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചേക്കാം അതും എ പ്ലസ് ലെവലിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ എസ് എസ് ഒ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് സോ അത് പഠിക്കാം ദെൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ചോദിക്കാൻ ഒത്തിരി ചാൻസ് ഉള്ള നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റേനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്പേഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നാല് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം ദെൻ മറ്റൊരു എ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിളും ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിളും എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചേക്കാം ഇനി
then index numbers in the usage and that is all that. That is two or three marks in the job. See, come. That is all that. Or a project in the step. That is more two or four marks in the job. See, come. Essay question. I did job. See, come. Third chance. See, come. Two or four marks in the job. See, come. Identifying a problem, choice of target group, collection of data, organizational presentation, analysis and interpretation, conclusion by bibliography. अब आधे गुड़ी पढ़ चुके हैं कि तरह तरह के जो मात्रा निकल पढ़ के आमिने टोलोगे तो अतरे पढ़ चाम दिया गो। ओके, थैंक यू